hi vivek thank you yeah. so much for joining me for this interview uh, it's a pleasure to watch your films i've uh, you know really liked watching your films mental madilo and then broche vare varura and ante sundarani ke and i was very to, uh, keen to have this conversation with you so uh, you know even before we start discussing about your individual films i want to go back to your early years in guntur uh, you know when you grew up and then your uh, parents were working in india post and it was through them and especially through your father that you got exposed to cinema isn't it right so what was the kind of cinema that you grew up watching in guntur uh, probably in jusin first cinema which is ki swathi cinema already uh, k vishwanath gar k vishwanath gar swathi cinema and ekkado teliyakunda paatalu vintu so chinna pudu cassettes ivu undevi kada so my father used to buy all the cassettes okay. audio cassettes anni so side a side b mottham vintu vintu a paatalu mottham note ku chese so chal role varaku ne k vishwanath gar cinemalu anevi one of the major influences naaku okay cinema ante ilaye untundi ilaye ilaye untundi cinema ante chal role anukunna nenu so that is one of the major influences uh, for me vishwanath gar films anevi దాని తర్వాత మణిరత్నం గారు ఫిలిమ్స్ అండ్ కృష్ణవంశి గారు ఫిలిమ్స్ కృష్ణవంశి గారు ఫిలిమ్స్ ఎందుకంటే ఒక డైరెక్ట్ ఇంత వేరీడ్ ఫిలిమ్ చేయగలరా గులాబీ అంతఃపురం నిన్నే పిల్లాడత సింధూరం సో ఖడ్గం ఇంత వేరీడ్ ఫిలిమ్స్ ఒక డైరెక్టర్ చేస్తున్నారంటే ఆయన ఏ రకంగా అంటే హీఈస్ నాట్ స్టికింగ్ టు వన్ పర్టికులర్ జోన్ ఇప్పుడు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ఓకే వీళ్ళు ఇది బాగా చేస్తారు అని చెప్పి ఉంటుంది సో అలా తీసుకుంటే ఇప్పుడు మన్రత్నం గారు తీసుకున్నా ఆఫ్టర్ దళపతి హీ ట్రైడ్ బాంబే తిరుడా తిరుడా రోజా సో ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ యాక్చువల్లీ కేప క్రైమ్ కామెడీ అనేది మన్రత్నం గారి దగ్గర నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం హీ డిడ్ హీ బ్రోక్ దట్ అలా ఒక ఐస్ బ్రేక్ చేశారు ఆయన సో అట్లా ఓకే ఇంతింత వింత వింతగా చేస్తున్నారు అనేది మాత్రం ఉండేది బట్ ఎప్పుడు సినిమాల్లోకి వచ్చేద్దామని ఒక ఇదైతే లేదు ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ దే వర్క్ అంతే బట్ సంహో కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు నెమ్మదిగా అది డెవలప్ అయింది అంతే సో లేటర్ మీరు బీటెక్ చదివారు అండ్ దెన్ యూ వర్క్ ఇన్ బీటెక్ మీరు తంజావూర్లో చేశారు కదా యా 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 అండ్ దెన్ యూ వర్క్ ఇన్ ఐబిఎం చెన్నై ఫర్ అబౌట్ 5 ఇయర్స్ 5 అండ్ 1/2 ఇయర్స్ యా ఆ టైం లో వాస్ ఇట్ డ్యూరింగ్ దట్ టైం దట్ యు వాంటెడ్ టు బికమ్ అ స్టోరీ టెల్లర్ ఆ ప్రాబ్లీ యా దట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ టైమ్స్ ఎక్కడో అంటే డిఫరెంట్ కల్చర్ కి ఎక్స్‌పోజ్ అయ్యాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ Uh, and I started watching Miskin films. Okay. So, I Miskin and I started watching Miskin films. Probably, when I was in Chennai, I started watching the first cinema in Chennai, which is Yudham Sai. Yudham Sai is a film that I didn't know in Tamil. But, I had a visual language. I had a name, 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 I was able to feel through the emotions they are going. So, I started watching the first film. And, I started watching the film. చెన్నైలో ఉండటం వల్ల స్లోగా అక్కడ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అవి ఇవి చేస్తున్న ఒక ప్రాసెస్లో అక్కడ ఆర్ట్కి ఎలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు ఒక్కొక్క దాన్ని ఎంత కీన్గా చూసుకుంటారు అనేది ఒక అంటే నేను మ్యాక్సిమం వచ్చేసరికి ఎడిట్ కానీ సౌండ్ వైజ్ కానీ ఇవన్నీ నేర్చుకుంది అక్కడ చెన్నైలో యాక్చువల్గా సో ప్రాబ్లీ యా అంటే దట్ వాస్ దోస్ టైమ్స్ ఎప్పుడు ఫిలిం మేకర్ అవుదాం ఫిలిం మేకర్ అవుదాం అని చెప్పి అనుకుంది లేదు దట్ వాస్ అన్ ఎస్కేప్ రూట్ మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది గిటార్ నేర్చుకుంటున్నారు కొంతమంది క్రికెట్ ఆడడానికి వెళ్తున్నారు నాకు వీకెండ్స్ ఏం చేయాలో అర్థమయ్యేది కాదు సో ఒక ఎస్కేప్ రూట్లో వచ్చేసరికి నేను ఓకే అండ్ ఐ వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ సమ్ బ్యాడ్ ఫేజ్ మై ఫాదర్ పాస్ట్ ఇదే సో ఐ వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ బ్యాడ్ ఫేజ్ సో ఐ స్టార్టెడ్ ఓకే మనం ఏదో ఒకటి చేద్దాం సో దట్ ఇలా డల్లుగా ఉండను అనే దాని నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అండ్ సమ్ హో ఇట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు ఫ్యూచర్ సో యూ డిడ్ నాట్ అండర్ గో ఫార్మల్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఆర్ స్క్రీన్ రైటింగ్ కదా ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ చూసి నేర్చుకున్నారా హౌ ఇస్ దట్ ప్రాసెస్ ఆన్లైన్ కూడా ఏం పెద్దగా చూడలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఏమో తెలియదు అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడో తెలియకుండా ఇప్పుడు మన్రత్నం గారి సినిమాలు చూసినా బిట్ చూసినా ఎక్కడో ఆ డ్రామాకి ఎక్కువ కనెక్ట్ అయ్యేవాడు నాకు నాకు ఏ సినిమాలు నచ్చుతాయి కూడా నాకు తెలిసేది కాదు ఇప్పుడు మీ నేను మీకు చెప్పేస్తున్నాను కానీ ఇలాగా ప్రాబ్లీ అయ్యి నాకు మన్రత్నం గారి సినిమా నాకు వాళ్ళంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పి తెలుసు నాకు ఏ సినిమాలు నచ్చుతాయి కూడా నాకు తెలిసేది కాదు ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నేను చెప్తున్న కథలు బట్టి నా సినిమాటోగ్రాఫర్ వేదరామన్ అని చెప్పి సో వి స్టార్టెడ్ అ జర్నీ టుగెదర్ హూ ఇస్ అ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆఫ్ అవర్ మెంటల్ మదిలో అండ్ ఇప్పుడు రాజరాజ చోర సో తను నేను ఇద్దరం కలిసి ఇలా క నేను తనకు కథలు చెప్తున్నప్పుడు కానీ ఈ సినిమాలు నచ్చుతాయని ఇప్పుడు నాకు అస్గర్ ఫరాది ఫిలిమ్స్ చూపించినప్పుడు నాకు అవి చాలా నచ్చేవి ఇరానియన్ ఫిలిమ్స్ అరే నీకు డ్రామా అంటే చాలా ఇష్టం 
సో దీస్ ఆర్ యువర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ అని చెప్పి తను చెప్పడంతో నేను ఆ సినిమాలు చూసేవాడిని ఓకే సో అది ఏంటంటే డైలీ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అనేది ఉండేది ఓకే మనం ఏదో చేస్తున్నాం ఏదో ఏదో జరుగుతుంది ఓకే నాకు ఇది నచ్చుతుంది ఒకనొక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో చాలా స్కేరీ గేమ్ నిప్పించేదంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళందరూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఓల్డ్ లాంగ్వేజ్ ఫిల్మ్స్ అని మాట్లాడుకునే వాళ్ళు నాకు అసలు నాకు తెలుగు సినిమాలు తప్పితే నాకు ఇంకేం తెలియదు నాకు హిందీ కూడా పెద్దగా చూసేవాడిని కాదు అసలు అంటే చాలా ఇన్ఫీరియర్గా ఫీల్ అయిపోయేవాడిని ఏంటిది మనం అసలు ఫిలిం మేకర్ అవుదామని చెప్పి అనుకుంటున్నాం బట్ మనకి ఏం తెలియదు వాళ్ళకు ఉన్న నాలెడ్జ్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ కూడా లేదు నేను ఏం చేస్తున్నానని చెప్పి దెన్ వేద యూస్ టు సైడ్ నేను అవన్నీ పట్టించుకోకు సో నీకు ఇన్బిల్ట్గా నీకు స్టోరీ చెప్పే ఒక ఇది ఉంది సో యూ ఫాలో యువర్ గట్ అది ఇది అని చెప్పి చెప్తున్నాను సో దట్స్ ఓ హోవి ఇంకొకటి కూడా నేను విన్నాను దట్ వెన్ యూ ఆర్ మేకింగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వైల్ ఇన్ ఐబిఎం సమ్ ఆఫ్ యూర్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ టుక్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్ was that the time that you were really learning screen writing you were not happy with the results or uh, or learning film making as well uh ekku uh, time pattindi basically endukante evarki money icchedu undadu so money icche anta idi led anamata appudiki inka so okane ni double ichi mana hire cheskuni oka actor ga pettukune anta flexibility ledu so akkada okkada unna friends ne so friends vachesarku okade bangalore lo undevadu oka noida lo undevadu ఒక హైదరాబాద్లో ఉండేవాడు వీళ్ళందరినీ ప్రాపర్గా తీసుకొచ్చి ఒక వీకెండ్ తీసుకొచ్చేసరికి మాకు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ వీకెండ్స్కి ఒక వీకెండ్ దొరికేది షూట్ చేయడానికి సో దానివల్ల కొంచెం లేట్ అయింది అండ్ ఎక్కువ స్క్రీన్ రైటింగ్ అది నేర్చుకోవడం అనేది స్క్రీన్ రైటింగ్ అనేది నేను ఎప్పుడూ అంత ఓకే ఇది స్క్రీన్ రైటింగ్ అంటే ఇలా ఉంటుందన్నమాట యాక్ట్ వన్ అంటే ఇదనమాట యాక్ట్ టూ అది ఎప్పుడు నాకు తెలిసేది కదా యాక్చువల్గా సో నాకు ఇప్పుడు కూడా తెలియదు యాక్ట్ వన్ ఏంటి యాక్ట్ టూ ఏంటి యాక్ట్ త్రీ ఏంటి నేను ఒక ఆడియన్స్గా కథ రాస్తున్నప్పుడు నన్ను ఎంత ఎగ్జైట్ చేస్తుందని మాత్రం చూసుకునేవాడిని నేను ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ వసంతి అని మనకి ఒకటి తీసాను సో అది ఏదో ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ మీద తీద్దాం అనుకున్నా తీసాం బేసిక్ ఫిలిం మేకింగ్ ఏం చేయాలనేది అర్థమైంది ఓకే ఓటీఎస్ అంటారు అనమాట సో ఓవర్ ది షోల్డర్ అంటారు సజెషన్ అంటారు దాన్ని సో ఒక ఓకే ఒక షార్ట్ ఇలా పెడతారు ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాను అప్పుడు సో ఇలాగే ఒక సినిమా తీస్తారు అని చెప్పి ఓకే ఇది కొంచెం తెలిసింది సో నైట్ టైం ఎలా ఉంటుంది మనం ఒక సినిమా తీస్తే కంప్లీట్గా అని చెప్పి దెన్ వీ మేడ్ ఆనిసులు ఒక నైట్ పోటే ఒక సినిమా తీద్దాం ఆ లైటింగ్ అది ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఎలా ఉంటుంది మనం ఎంత బాధ తీయగలుగుతున్నాం అని చెప్పి సో అది తీయడంతో అక్కడ కొంచెం స్క్రీన్ రైటింగ్ ఏదో ఏది ఇప్పుడు యుద్ధం సే కానీ ఇలాంటి సినిమాలు చూడటంతో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది ఓకే ఇలాంటి సినిమా తీద్దాం ఇలాంటి ఒక థ్రిల్లర్ తీద్దాం అని ఆనిసులు చేసింది సో పర్లేదు కొంచెం స్క్రీన్ ప్లే రాయగలుగుతున్నాం పర్లేదు సో మనం ఒక పాయింట్కి వచ్చామని అరే దాని తర్వాత వేరే వాళ్ళకి అది ఇస్తే నేను నేను రాయగలను లేదు స్క్రీన్ ప్లే అనేది పెట్టుకొని పూరి జగన్నాథ్ గారు ఏదో కాంటెస్ట్లో ఆయన ఇచ్చిన స్టోరీకి నేను స్క్రీన్ ప్లే రాసి అంటే ఇవన్నీ మ్యాక్సిమం ట్రై చేసి ఇవి వర్కౌట్ అయ్యి నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తే అప్పుడు వెళ్దాం అని చెప్పి అనుకుని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రయల్స్గా చేసింది ఓకే ఇన్ ఆల్ త్రీ ఆఫ్ యువర్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వాజ్ కంపోజ్ బై ప్రశాంత్ విహారీ అది అయినాక యూ కొలాబరేటెడ్ విత్ వివేక్ సాగర్ ఫర్ ద టూ నెక్స్ట్ టూ ఫిల్మ్స్ సో దెస్ అ బ్లెండ్ ఆఫ్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెరీ స్ట్రీట్ కైండ్ ఆఫ్ లోకల్ మ్యూజిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ డెమ్ సెల్స్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ ఆల్సో యువర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ మ్యూజిక్ దట్ యూ సిట్ అండ్ డిస్కస్ విత్ దెమ్ యాజ్ టు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ sound and what kind of compositions you want for a particular story uh, uh my inclination towards classical music was always there okay. uh, so adi eppudu untundi naaku endukante classical music chaala ishtam and ipudu for example aruna sira aruna sairam gandhi gani so villandaru ipudu kirtan tyagaraj kirtan anni utte sariki konni ms subalakshmi garu vintanu konni s das garu vintanu సో ఇట్లా చాలా చాలా ఆ క్లాసికల్ ఇదైతే కనుక ఎక్కడో తెలియకుండా లోపల ఉంది ఇది మనం పెడితే మన దానిలో బాగుంటుంది అనే ఒక సెన్స్ ఉంది అండ్ నేను మ్యూజిక్ అనేది సపరేట్గా ఓకే మనం స్ట్రీట్ ఒక ఫోక్కి వెళ్దాము ఇలా అని కాకుండా నేను ఒక మూడ్లో వచ్చి కథ రాస్తాను సో దానికి వచ్చి నేను ఒక మ్యూజిక్ పెట్టుకునే చేస్తాను అనమాట రాసేది నేను ఎలాంటి మ్యూజిక్ అయితే పెట్టుకొని ఆ స్క్రీన్ ప్లే రాసానో అలాంటి మ్యూజిక్ ఉండటానికి ఇష్టపడతాను ఓకే ఈ సాంగ్ మూడు ఇలా ఉండొచ్చు అనమాట సో కొన
Okay, okay. In fact, uh, Broche Vara Varura, the title itself is from Mysore Vasu Devacharya. And uh, Mental Madilo is also the Telugu dubbed version of OK Kanmani, right? Yeah, yeah, yeah. Mental Madil became Mental oh, Madilo, oh, yeah, so me Radhi Vada Kunna. So, were these decisions also made uh, while at the scripting stage or was it uh, a call that came in later? Mental Madilo, uh, Mental Madilo title, I think, I was the first time in cinema to write a title in the film. Mental Madhula title is also two or three options. There are a lot of these titles. There are a lot of crazy people, crazy hearts. There are a lot of these titles. But I don't have a title. So I regret that I have a title in Mental Madhula. Though, there are a lot of cinema influence. There is a lot of working title. In my first cinema, I have a feeling that I have a title in the first cinema. So, I regret that. I have to push this. I have to put it in the original title. What do you want to put it in the original title? That's it. I want to put it in book Jesus. Okay, okay. So, for one of your next scripts, you plan to use that? Yeah, yeah, yeah. So, that's one of the most beautiful titles, actually. Okay. So, it's a very unconventional title. So, I want to put it in the next one. I want to discuss a little bit about your screenwriting style as well. Because I've noticed that in my films, there are lots of discussions in online forums. And there are like huge fan clubs, I should say. I'm not exaggerating at all. Whether it's on Twitter or YouTube or on Instagram, there are people who sit and decode your writing style and they take a lot of inspiration from what you do. Broche Var Evarura as well as Ante Sundarani ki. Meeru, suppose you had written it in a linear fashion, it would have been a different kind of experience. But the non-linear approach to it also makes it a little more interesting and a little more complex also, I should say. So, how is that process? You told me once that your writing process is like you write it on your own. And then the others, you know, your team members sit and weigh in on it. So, how did that style of screenwriting evolve? अंदर जा जस्ट तू ग्रास्प दी ऑडियंस अंदर अंदर ये पर्टिकुलर का आदि इधी दिन वाला इला राजसेन इला चप्पल इला कॉम्प्लेक्सिटी पीस को दमन ये पी गुड़ा अनकोनो प्रॉब्लम आदे आप लोग ना माइंड अलग है उन्हें हुआ चल गया इट्स टू कॉम्प्लेक्स अंदर नहीं इला जेएलई इला जेएलई ये पी बट समहो अंदर ये the screenplay derivative is the same thing. Now, the screenplay is derived from the character. Okay. So, the character is the same character, 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 the same character. So, that's the derivative. The character is the same character, the same character, the same character, the filmmaker, the same character, the same character. So, that's the same character. So, the plot is the same character, but now, we have to say something different. कॉम्प्लेक्स ही इधर चाहिए लेकिन जब भी चेस थे आदि कुछ उन फोर्स पिट लगा आंटी सुनने में आने जब भी आंटी तो नहीं सो सो इट जस्ट कम्स ओट नेचुरली आंटे एंड इप्पर आंटी सुनने इंटेंटी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल ए सिंपल स्टोरी ना को चाला सिंपल गा ना को मनरत्न का आंटे इंटरेस्टों आईने पुरु � मेरे का सिंपलिसिटी लोग आ सिंपलिसिटी लो इंतह एलिगेंसी उन तुम गा अनो की इधर तुम सो प्रॉब्ली आई वांट टू क्रैक दैट सो आई वांट टू एक्सप्लोर इन दैट सिंपल थिंग्स आफ्टर योर राइटिंग प्रोसेस इन योर टीम डू यू हैव असिस्टेंट डायरेक्टर्स असोसिएट डायरेक्टर्स हुआ विमेन and do they also offer you suggestions or do you share the script with you know people at home we will talk about the script and talk about the script. We will talk about the perspective of the internet. Especially if you are doing this or Broche, we will talk about the correct side. We will talk about the correct side. I will talk about the correct side. I will not know the correct side. When we are telling something, we are talking about the pregnancy and the university problem. लेकिन सेक्सुअल ऐसा लांटो का वो का वो का टैबू सब्जेक्ट गुनीची मार्ट लड़ते ना पड़ो मानो उच्च सर विशुद्ध कन्वे रॉंग मैसेज 
ఇది 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 కాదు అని చెప్పి వాళ్ళకి ఒక్కరు కనిపించిన వచ్చరికి అది తప్పైపోతుంది సో వాళ్ళకి పంపించి నేను వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా చదవని చెప్పి వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే తీసుకుంటాను ఓకే సో హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ ఇది కరెక్ట్ గానే ఉందా అండ్ ఐమ్ ఫ్లెక్సిబుల్ టు చేంజ్ లేదు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది వేరేలాగా ఉంది అని చెప్పి అంటే ఐమ్ ఫ్లెక్సిబుల్ టు చేంజ్ ఓకే uh on the same uh, level i want to also talk to you about the since you brought up the topic of uh, ante sundarani ki and the sister's character and the pregnancy and everything that she goes through so here you're dealing with different generations of women also in that film uh, you have aruna bikshu garu as the grandmother mm. who uh, is conditioned in a different way yeah. and then there is rohini who is stuck between two generations she can see what is happening mm. the transition uh and then on the other side nazria's family you have nazria uh, whose independence to make decisions is also influenced by what happens in her sister's yeah, life yeah, yeah. kada mm, yeah. uh so when you're writing multiple characters like this involving people of different age groups do you draw from real life observations uh or are you just a keen listener of, uh, when others come and talk to you about their life does all that come into your writing uh, uh, definitely ante manchiga vintan avaraina maatladutunnappudu so adi adi ekkado adi naaku kaasta kosa help avutundi actually so and chaala mandi cheppedi entante ippudu maamuluga ee mana baita prapanchamlo mana ekku maatladestunna vintan kante endukante everyone wants to uh, give out their opinion uh, more than listening to it but listening is one of the best things so vaalla vaalla experiences telusukoni adi idi telusukodam anedi one of the best things so dani vallu vache sariki mana perspectives konni konni pata panchalu avutayi actually mm nenu one of my friend cheppindi entante ante sundaraniki meer annaru kabatti very stereotype question entante when are you planning your kids mm anedi vaallu adigithe vache sariki em jain plan chesi ఆల్రెడీ నూట ఇరవై కోట్ల మంది ఉన్నారు నేను ఇంకొన్ని దింపుతా ఏం ఉపయోగం అన్నాడు అంట సో నాకు వాడు ఏ స్పేస్ నుంచి అలాంటి డైలాగ్ మాట్లాడుతున్నాడు ఎలా అలాంటి ఒక మాట చెప్తున్నాడు అనేది నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు కిడ్స్ అనేది మా చాయిస్ సో దానికి వచ్చేసరికి వాడు వచ్చి ఏంటి అదొక సోషల్ నామ్ లాగా సొసైటల్ నామ్ లాగా అయిపోయింది సో ఇమీడియట్గా థర్టీ దాటితే థర్టీ టూ అండర్స్టాండ్ ది మెడికల్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వచ్చరకు ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ హ్యాబింగ్ కిడ్స్ అనేది తగ్గుతుంది దట్ ఈస్ దేర్ బట్ వాళ్ళ చాయిస్ ఉన్నప్పుడు అదొక సొసైటీ నామ్ లాగా ఇది చేస్తున్నారు అన్న ఒక ఇది తను ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నప్పుడు చాలా ఇదిగా అనిపించింది అండ్ ఒకనొక ఆర్టికల్ చదివింది ఏంటంటే ఉమెన్ హుడ్ గురించి మదర్ హుడ్ గురించి ఏదో చదువుతూ సో వాళ్ళు మదర్ హుడ్ని చాలా గ్లోరిఫై చేస్తారు అండ్ ఇట్స్ దే టోల్డ్ వెరీ స్ట్రేంజ్ థింగ్ పుట్టంగానే వచ్చేసరికి అది చాలా వెరీ స్ట్రేంజ్ ఆర్టికల్ నేను అలాంటి ఒక పర్స్పెక్టివ్ వెళ్ళదు పుట్టంగానే మదర్ మదర్కి చైల్డ్కి ఒక డిటాచ్మెంట్ ఉంటుంది ఇమీడియట్గా మనకున్న అమ్మ అని ఒక సో కొంతమందికి ఏమైతుందంటే సొసైటల్ స్టిగ్మా ఏదైతే ఉందో పిల్లో నేను వెంటనే దగ్గరికి తీసుకోవాలి అది ఇది అని బట్ మదర్ ఆఫ్టర్ బేబీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత కొంతమందికి అట్లీస్ట్ వాళ్ళు దేల్ బి డిటాచ్ విత్ ది చైల్డ్ సో మాకు వద్దు ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ ది కిడ్ అనే ఒక జోన్లో ఉంటారంట కొన్ని కొన్నిసార్లు అది ఎందుకు అని చెప్పి చదవ చదవని స్టార్ట్ చేస్తే ఈ గ్లోరిఫికేషన్ అనే దానివల్ల వచ్చేసరికి దే ఆర్ వాళ్ళ స్పేస్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఎందుకంటే దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ గాన్ త్రూ ఏ ఒక రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ యా ఒక రోలర్ కోస్టర్ రైడ్కి వెళ్ళి ఒక టెన్ మంత్స్ పాటు వెనక్కి వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ స్పేస్ వాళ్ళకి అది ఇవ్వాలి అది ఇవ్వకుండా వచ్చేసరికి మనం no you have to be with the kid always sorry then so women hood is always much more greater than motherhood than yep mm. oka article undi so yes, chadivina appudu probably ee uh, kadalu idu kudurtundi kada ani cheppi anipichu meeru mental madhi lo pitch chesina appudu to different production houses what were the challenges because uh, that would not have been easy kada that was your first mental madhi lo pitch cheyaledu nen kavyam ani cheppi oka first oka vere kadalu asina adi pitch chesanu so that was not a great experience adi chesina appudu chaala mandu vachara chaala resistance vachindi actually అంటే నేను ఈ కథతో మనం అసలు ఇంక చాలు సెట్ అయిపోతామని చెప్పి అనుకుని వచ్చిన కథ ఇది వర్క్ అవుట్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పాను కానీ నాకు రియాలిటీ చాలా గట్టిగా కొట్టింది సో అప్పుడు నాకు అర్థమైంది దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ మనం ఏదో మనం షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఒక రెండు మూడు తీసేసి ఒక కథ రాసుకొని అనుకుని వచ్చేసాము నేను జాబ్ కూడా వదిలేసాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నా లైఫ్ ఏంటి అనే ఒక ఒక 
లైఫ్ క్వశ్చనింగ్ ఇది అనేది నాకు అప్పుడు వచ్చింది యాక్చువల్గా సో అప్పుడు ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ మెంటల్ మధ్యలో అంటే ఒక డెస్పరేషన్తో రాసిన అంటే ఏంటి నేను ఏమైపోతున్నాను అని ఒక భయం ఉంటుంది కదా భయంతో రాసిన ఒక కథ మెంటల్ మధ్యలో అండ్ బ్రో చేయరు ఉండే ఎందుకంటే మెంటల్ మధ్యలో రాసి ఇలా ప్రొడక్షన్ హౌసెస్కి పిక్ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో ఒకనొక ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఏమన్నారంటే ఈ కథ నేను ఆల్రెడీ చూసాను ఇంకో వన్ మంత్లో రిలీజ్ అవుతుంది అన్నారు సో నాకు అంటే ఇట్స్ వెరీ అది వెరీ న్యాచురల్ ఒక ఇద్దరు ఒకేలాగా ఆలోచించటం అదేం వచ్చేసరికి అసలు ఇంతవరకు కనీవినీ రెండు స్టోరీ ఏం కాదు కదా ఒక కన్ఫ్యూజన్ గురించి వేరే వాడికి థాట్ ఎందుకు రాదు అది సో నాకు భయం వేసింది ఫస్ట్ ఆ ఆ భయంలో బ్రో బ్రో చేయి రాస్తుంది సో అట్లా రెండు స్క్రిప్ట్స్ నా చేతిలో ఉండిపోయినాయి సో దట్స్ హో ఇట్ ఈస్ బట్ అంతే అంటే ఇప్పుడు ఆ ఇన్నోసెన్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేయలేదు నేను నా గట్ ఫీలింగ్తోనే వెళ్ళిపోయాను యాక్చువల్గా so likewise pitching broche var avarura and then ante sundaran ki was also a smooth process no ante uh, uh, there were few bold decisions which i took uh, okay. uh, for broche uh, no one really wants to make broche mm. after mental madro they really thought that veedu uh, ilanti genre baadi istadu rom com rom com yeah rom com ilanti baadi istadu and then you బ్రోచే నేను కట్ చెప్తున్నప్పుడు అందరూ వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది నాకు రిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫాలో ఈ సినిమా ఉంది ఇప్పుడు ఉయ్యాల జంపాలు ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వే కావాలి తీసుకొచ్చి పల్లెటూరులో పెడితే ఉయ్యాల జంపాలు సో ఇట్లా గివ్ మీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా 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 ఉండబోతుంది సినిమా అని చెప్పండి నాకు అర్థం కాదు అంటే నేను ఏం ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలో అర్థం కాలే నేను ఎలా అర్థం వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలో కూడా అర్థం కాలేదు నాకు సో ఐ టోల్ నో ఐ రియలీ వాంట్ మేక్ దిస్ ఫిల్మ్ మీకు నచ్చకపోతే కనుక ఈ కథ నేను ఇది చేసుకుని వస్తానని చెప్పి బయటకు వచ్చేసాను అంటే నాకు ఇంకో ప్రొడక్షన్ హౌస్ కూడా లేదు నేను బయటకు వస్తే మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి సో అట్లా బయటకు వచ్చేసి ఎవరికో మెంటల్ మదులు సినిమా విపరీతంగా నచ్చితే ఆయన వచ్చి ప్రొడ్యూస్ చేస్తానంటే దట్స్ హో బ్రోచే హ్యాపెన్ బ్రోచే తర్వాత నేను వేరే కథ కంప్లీట్ థ్రిల్లర్ చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నాను సో మైత్రి మైత్రి మూవీ మేకర్స్ వాంటెడ్ సంథింగ్ మోర్ ఎంటర్‌టైనింగ్ సో వాల్ చేసినప్పుడు ఒకసారి వివేక్ ను లాస్ట్ కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ థ్రిల్లరే కదా వై డోంట్ వి మేక్ ఒక ఇది అని చెప్పి అంటే సో నాకు ఒక టైం అనిపిస్తుంది నాకు దానికి ఇంకా సెకండ్ ఆఫ్ ఫామ్ అవల అండ్ ఐ యామ్ సీయింగ్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ వెరీ డార్కర్ స్పేస్ ఆ థ్రిల్లర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కి చెప్పాను సెకండ్ ఆఫ్ ఇటల్స్ ఉందో చెప్పాను అండ్ క్లైమాక్స్ ఆఫ్ ఇట్ చాలా డార్క్ స్పేస్ లోకి వెళ్తుంది అది లేదు ఇంకొకటి రాద్దాం అని చెప్పి దట్స్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఐడియా అది దట్స్ హో అంటే హ్యాపీ యాక్చువల్లీ అంటే తర్వాత ఈ అది స్లోగా ఏమైపోతుందంటే నెమ్మదిగా తెలియడం స్టార్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండి అండ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ అదేంటంటే అది తెలియకపోతే బాగుంటుంది అని చెప్పి అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్కడో తెలియకుండా ఇన్నోసెన్స్లో ఎవ్రీ ఫిలిం ఇక షుడ్ హ్యావ్ దట్ ఇన్నోసెన్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ సంథింగ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ వాడికి ఏంటంటే ఆ ఇన్నోసెన్స్లో ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది ఓకే అన్నీ తెలుసుకోవడంలో వచ్చరికి రిస్ట్రిక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి డెఫినెట్లీ అంటే ఇప్పుడు మా మన సినిమా ఇంత కలెక్ట్ చేస్తుంది మనకు వచ్చేసరికి ఇంత ఉంది బయట అది ఇది అని చెప్పి అంటే ఎక్కడో మనకు ఒక గ్రిడ్లో మనం కూర్చుంటుంది బట్ మూవీ ఇప్పుడు ఫిలిం మేకింగ్ అని రైటింగ్ ప్రాసెస్ నెవర్ ఈ క్యాలిక్యులేటివ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఫ్రీ ఫ్లోగా రాయటం అనేసి ప్రాబ్లీ ఓకే ఈ సీన్ ఇలాంటి సీన్ పెడితే బాగుంటుందేమో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు వర్క్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు మేక్ మనీ ఇవన్నీ నెమ్మది నెమ్మదిగా వినటం వల్ల ఏమైతుందంటే మైండ్ కొంచెం అడల్ట్రేట్ అయిపోతుంది అయిపోయి నెమ్మదిగా మనం కూడా పొల్యూట్ అవడం స్టార్ట్ చేస్తాం సో అది ఎంతవరకు అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేసి మనకి మనం ఆ ఇన్నోసెన్స్ కాపాడుకుంటాము అప్పుడు దాకా వీ కెన్ సస్టైన్ యాజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్ మేకర్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను సో ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ ఐఎమ్ ఇన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ అటైనింగ్ దట్ ఇయర్ బట్ సో ఫార్ యూ హ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సులేటెడ్ యువర్ సెల్ఫ్ కదా లేదంటే ఒక ఫిల్మ్ అయినాక ద సెకండ్ ఫిల్మ్ అంటే యూ షుడ్ స్కేల్ ఇట్ అప్ యూ షుడ్ వర్క్ విత్ సో అండ్ సో యాక్టర్స్ దెన్ యూ షుడ్ డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ దెన్ దిస్ ఇస్ వెర్ యూ షుడ్ బీ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేసి చాలా మంది సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు డెడ్ దట్ ఆల్సో హ్యాపెన్ విత్ యూ యా ఇప్పుడు నీ అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి నువ్వు ఎలాంటి సినిమా తెద్దాం అని చెప్పి అనుకున్నావు అంటే నీకు జెన్యున్గా చెప్పిన నాకు ఎలాంటి గోల్ లేదు నా కథకి ఐ ఐ షుడ్ కీప్
సో హౌ విశ్వనాథ్ గారు ఫిలిమ్స్ ఆర్ రిలవెంట్ స్టిల్ అని చెప్పంటే వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా పనిచేసి ఉండేది ఎలా కొలాబరేషన్స్ ఉండి ఉండేది సో అదొక్కటి చూసుకుంటాను బట్ ఏంటంటే చాలామంది అడ్డు అడుగుతుంటారు యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ విత్ దిస్ పర్సన్ దిస్ పర్సన్ దిస్ పర్సన్ అంటే ఐ డోంట్ సీ ఇట్ హ్యాపెనింగ్ ఇప్పుడు మనం ఏదో అనుకున్నంత మాత్రాన అది జరిగేది కాదు సి అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ కథ వాళ్ళతో చేయాలి వీళ్ళతో చేయాలని చెప్పి నేను ఎంత ప్రయత్నించినా అది వర్కౌట్ అవ్వదు మన వెన్ యువర్ స్టోరీ డజంట్ పర్మిట్ యూ సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నారో నారోస్ డోంట్ యూ కథ అగైన్ ఓకే 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 దిస్ ఇస్ అ హైపోథెటికల్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు సో ఫార్ యూ హావ్ వర్క్ విత్ యాక్టర్స్ హు ఆర్ రీజనబ్లీ వెల్ నోన్ Uh, yeah. I think Nani is the biggest star that you have worked yeah. with. But he is again somebody who is not so stuck up with the star kind of trappings and he is open to ideas. Yeah, yeah. Uh, who identifies himself more as an actor than as a star. Yeah. But say, let's say that uh, you know, um, you are writing a film that can have Chiranjeevi Garu in it. Uh, now, that comes with a lot of other permutations and combinations and expectations as well. Yeah. uh then will it be a vivekatraya film mm. or will it be a 50% chiranjeevi film and 50% vivekatraya film or will it be a 100% chiranjeevi film that you will write if at all say a production house comes to you and says why don't you write for him i will write first of all rastuna pudu nak danlo chiranjeevi gar kanipichina and i'll go and pitch it to him okay and nen chiranjeevi gar ni ela ite choodal anukuntunano adhe cheyadani try chestunna okay naak chiranjeevi gar naaku nachche cinema unde మోర్ దాన్ ఇప్పుడు డెఫినెట్గా వచ్చేసరికి ఇలాంటి కన్స్టెంట్స్ వస్తాయి చిరంజీవి గారు వచ్చారు లేదు ప్రాబ్లీ ఆయనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లో ఆయన ప్రాబ్లీ ఏమని చెప్పచ్చు ఫ్యాన్స్ ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అది ఇది అని చెప్పి ఉంటాయి బట్ నేను కూడా డెఫినెట్గా మన అందరం ఎక్కడో ఒక టైంలో వచ్చేసరికి చిరంజీవి గారిని అడ్మైర్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పటికే అడ్మైర్ చేస్తూనే ఉన్నాం బట్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కడి ఒపీనియన్ ఒకేలాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను వచ్చేసరికి నాకు అన్నయ్య సినిమా అంటే ఇష్టం గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమా అంటే ఇష్టం గరణం కూడా అంటే ఇష్టం అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఐ లైక్ రుద్ర వినా నాకు చిరంజీవి గారు యాక్టర్గా కూడా ఇష్టం ఒక కమర్షియల్ స్టార్గా కూడా ఇష్టం ఒక కమర్షియల్ హీరో ఇలా ఇష్టం ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ క్రాక్ చేసేది ఏమైనా ఉంటే కనుక ఐ వాంట్ టు సీన్ లైక్ దట్ ప్రాబ్లీ అలాంటిది ఏమైనా ఉంటే కనుక వర్కౌట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సో దట్స్ ఓ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అండ్ డెఫినెట్గా ఎవరితో చేస్తున్నా ఇప్పుడు బీ చిరంజీవి గారు కానీ ఎవరైనా పెద్ద సరే మన వాయిస్ అనేది మనది ప్రొటెక్ట్ చేసుకోకపోతే అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ వీఆర్ నాట్ డీమినింగ్ ఎనీ వన్ హియర్ ఇప్పుడు పెద్ద హీరోలు వాళ్ళని డీమింగ్ చేయడం అని కాదు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా మన వాయిస్ అనేది మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోకపోతే స్లోలీ విల్ గెట్ క్యారీడ్ అది మన వాయిస్ అనేది మనం ఓకే వీడి వీడి సినిమా వీడి వీడి సినిమా అంటే వీడికి ఒక వాయిస్ ఉంది వీడు ఒక ఏదో చెప్తాడు అనేది మన మన ఉనికి అనేది మనం చాటుకోకపోతే అది ఉనికి చాటుకోవాలని చెప్పి మన పైకి అనేది రుద్దటం కాదు బట్ డెఫినెట్లీ మన వాయిస్ అనేది మన ఐడెంటిటీ అనేది ఆ సినిమాలో కనిపించదు అలా ఉండేది ఫైనల్లీ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి చేంజెస్ చూడాలనేసి వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ బికాస్ వీ సీన్ అ ట్రాన్సిషన్ డ్యూరింగ్ ద పాండమిక్ ఆన్ వన్ సైడ్ ద బిగ్ థియేట్రికల్ టెంట్ పోల్ ఫిల్మ్స్ ఓన్లీ విల్ డ్రా ది ఆడియన్స్ టు ద థియేటర్స్ అనేసి దర్ వాజ్ వన్ పర్సెప్షన్ on the other hand recently we've seen a film like writer padma bhushan which is getting people back to the theaters also yeah, yeah. Uh, very different ends of the spectrum mm-hmm. uh, moving forward with all the kind of exposure that people have gotten during the pandemic open to different kind of cinema across languages on digital platforms and with newer newer ideas and newer storytellers coming in um, where do you think the industry is going and what would you like to see in this industry అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండస్ట్రీలో ఏదో కొత్తది ఏదో చూసేద్దాం అని చెప్పి చెప్పేంత ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఉందని నేను అనుకోవట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ నాకు నేను చూసిన వాటిల్లో వచ్చేసరికి మేము స్ట్రగుల్ అవుతున్న వాటిల్లో వీ నీడ్ వి నీడ్ టు హ్యావ్ రైటర్స్ ఓకే ప్రాపర్గా ఎందుకంటే ఒక ఒక నాలుగైదు సినిమాల తర్వాత చాలా సఫకేటింగ్ ఉంది రాయడం అంటే బ్రింగింగ్ అవుట్ ది సేమ్ థింగ్ లోపల నుంచి ఎన్ని ఎన్ని కథలన్నీ వస్తాయి అంటే డెఫినెట్గా అంటే ఇట్స్ నాట్ అంటే దెర్ ఈస్ నో ఇన్సెక్యూరిటీ అబౌట్ దట్ ఇన్ని ఓకే ఎన్ని కథలు ఇప్పుడు ఎన్ని నావల్ అడాప్షన్ అడాప్షన్స్ తీసుకోవాలా లేకపోతే ఏంటి లేకపోతే ఒక కొత్త రైటర్స్తో కొలాబరేట్ అవ్వాలా ఇలా రైటర్స్ గురించి అనే రైటర్స్ కొరత అనేది ప్రాబ్లమ్ ఉంది అండ్ బిఆర్ ఇన్ ఎన్ ఎరా దట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ స్టోరీ బికాస్ ఆఫ్ ఈ ఎక్స్పోజర్ టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ 
డిజిటల్ కానివ్వండి లేకపోతే వచ్చేసరికి మనం ఓల్డ్ సినిమాకి ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో కానీ లేకపోతే ప్రైమ్లో కానీ ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు మనం ఎక్కడో ఎక్స్పోజర్ అనేది భారీగా పెరిగిపోయింది అండ్ పీపుల్ ప్రిడిక్టబిలిటీ అటెన్షన్ స్పెన్ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది ప్రిడిక్టబిలిటీ ఎక్కువైపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే దెన్ దెన్ వాళ్ళు మనం ఫస్ట్ సీన్లో ఏమైనా చెప్తే వచ్చేసరికి వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ఈ సోషల్ మీడియా ఇది ఏంటి ఈస్టర్ ఎగ్స్ అంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ అంటారు సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ సీన్లో ఒకటి చెప్పి ఓకే రా వీడు ఇలా చూపించాడంటే వీడు ఇది అవ్వబోతుంది సో దే ఆర్ రైటింగ్ దేర్ ఓన్ స్టోరీ వాళ్ళని బీట్ చేస్తూ ఆడియన్స్ ఇంటెలిజెంట్ని బీట్ చేస్తూ ఒక కథ రాయాలి దానిలో వచ్చేసరికి మళ్ళీ కొత్తగా ఉండాలి వాటిని మళ్ళీ ప్రమోట్ చేయగలగాలి సో దేర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ బట్ ఏంటంటే దిస్ ఎ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఎరా అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే ఒక చాలా ఒక ఆపర్చునిటీ స్పేస్ ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇంత ఓపెన్ అప్ అయిపోవడం వల్ల యూ కెన్ టెల్ ఎనీ స్టోరీ ఇది వరకు ట్యాబూగా అనుకునే సబ్జెక్ట్ చాలా చెప్పే ఛాన్స్ ఉంది ఇప్పుడు అట్ ది సేమ్ టైమ్ దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ టు అండ్ అదే జస్ట్ లుకింగ్ ఫార్ టు పుష్ పుష్ మై సెల్ఫ్ మోర్ ఓకే విషింగ్ యూ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ దట్ యు ఆర్ రైటింగ్ యాజ్ వెల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బికాస్ కీన్ టు అబ్జర్వ్ యువర్ వర్క్ అండ్ సీ వేర్ ఇట్ గోస్ ఆన్ ఫ్రమ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ య